നമസ്കാരം ഹീലിംഗ് ടച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജെറി ജോസ് ഞാൻ ശ്വാസകോശ വിദഗ്ധൻ സാഞ്ചോ ഹോസ്പിറ്റൽ പെരുമ്പാവ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ പ്രധാനമായും നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ആസ്മ അഥവാ സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമിനറി ഡിസീസ് എന്നും അതിനെ വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ് അതായത് ടി ബി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിഷ്യൽ ലങ് ഡിസീസ് ഐ എൽ ഡി എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇതെല്ലാമാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ പ്രധാനപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പ്രധാനമായും ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ അതിന്റെ ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ അതിന്റെ രോഗനിർണയം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായു വായുവിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിലൂടെയും നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ആദ്യമായി അത് പ്രധാനമായി ട്രക്ക എന്ന് പറയുന്ന കുഴലുകളിലൂടെയും പിന്നീട് അത് ബ്രോങ്കൈ ബ്രോങ്കിയോൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കുഴലുകളിലൂടെയും പിന്നീട് അത് ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന ചെറു സഞ്ചികളിലേക്കും എത്തുന്നു ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറു സഞ്ചികളിലാണ് നമ്മുടെ വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നത് അതായത് പ്രധാനമായും ഓക്സിജന്റെയും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെയും വാതക വിനിമയം പ്രധാനമായും ആൽവിയോള എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചെറു സഞ്ചികളിലാണ് സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഒരു സ്വതന്ത്ര വായുവിന്റെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പ്രവാഹമുണ്ട് ഇത് സാധാരണമായ ശ്വസനം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നു എന്നാൽ ഈ സാധാരണമായ ശ്വസനത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാൽ നമുക്ക് ശ്വാസമുട്ടലേതായോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമയുടേതായോ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്നു ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ശ്വാസകോശങ്ങളുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വീക്കം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ശ്വസന തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള വ്യക്തിയെയും അതായത് കുട്ടികളിലും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിലും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളെന്നോ പ്രായമെന്നോ ഭേദമന്യേ എല്ലാവരിലും ആസ്മ എന്ന രോഗമുണ്ടാക്കാം അത് ഏറ്റവും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് ചികിത്സ കൊടുക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് രോഗം നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഏതെല്ലാം വ്യക്തികളിലാണ് ആസ്മ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നത് പ്രധാനമായും അതായത് ചില ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളിലാണ് ചില പ്രേരകങ്ങൾ അതായത് ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവരിൽ ആസ്മ എന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആസ്മയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലുമായി സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാനിടയായാൽ അവരിൽ അവരുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിൽ അവരുടെ ആന്തരിക ഭിത്തികളിൽ അവർക്ക് നീർവീക്കം ഉണ്ടാവുകയും ആ വായുവിന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്രവാഹം കുറയുവാനും ഇടയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അതായത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന്റെ കുഴലുകളുടെ വലിപ്പം ഏകദേശം ഇത്രയും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിന്റെ സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആ ശ്വാസനാളങ്ങളുടെ ആന്തരിക വ്യക്തികളിൽ നീർവീക്കം ഉണ്ടാവുകയും ചില വ്യക്തികളിൽ അതിൽ കഫം കെട്ടിനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതായത് ആ ദ്വാരത്തിന്റെ ദ്വാരം കുറയുകയും ആ വായുവിന്റെ സ്വതന്ത്ര പ്രവാഹം വളരെയധികം വ്യത്യാസം വരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം ആ വ്യക്തിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലായോ അഥവാ ചുമയായോ ചിലരിൽ കണ്ടുവരാറുണ്ട് ഒരു രോഗിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം ലക്ഷണങ്ങളാണ് ആ രോഗിയിൽ ഉണ്ടാവുക ആസ്മയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസമുട്ടലാണ് എന്നാൽ എല്ലാവരിലും അതുപോലെ അതായത് കുട്ടികളിലോ അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരിലോ ഒരുപോലെ ആകണമെന്നില്ല ലക്ഷണങ്ങൾ കുട്ടികളിൽ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികളിലും ചിലപ്പോൾ അവ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കടിയുള്ള ചുമയായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നത് കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല എന്നാൽ മുതിർന്നവരിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്വാസമുട്ടലാണ് അതായത് നമ്മൾ ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വിസിലടിക്കുന്നത് പോലെ വീസിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് വിസിലടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മുതിർന്നവരിൽ ഏറ്റവും അധികമായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന ലക്ഷണം ചില ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെഞ്ചിൽ ഒരു പിരിമുറുക്കം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ച് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്നത് പോലെ ഒരു അനുഭവമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില വ്യക്തികളിൽ അനുഭവപ
ചിലപ്പോൾ ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടായെന്നും വരാം ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾ എന്തെല്ലാമാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമായ ആ വസ്തുക്കളെയാണ് ഏത് വസ്തുവിനെയും നമ്മൾ പ്രേരകങ്ങൾ അഥവാ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ പ്രേരകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒന്നിലധികം പ്രേരകങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുവെന്നും വരാം ഏതെല്ലാമാണ് പ്രധാനമായും നാം കണ്ടുവരുന്ന പ്രേരകങ്ങൾ അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണമായി കാണുന്ന പൊടികൾ അതിൽ കാണുന്ന ചെറുജീവികൾ അതായത് ഹൌസ് ഡെസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുജീവികളാണ് ഏറ്റവും അധികമായി പ്രേരകമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഹൌസ് ഡെസ്റ്റ് മൈറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന പൊടികളാണ് ഏറ്റവും അധികമായി അത് സാധാരണമായി കണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ വീടിനകത്തുള്ള ഫർണിച്ചറുകളിലോ കിടക്കകളിലോ ആണ് കൂടുതലുമായി കണ്ടുവരുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിക്കുന്ന പൊടികളാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രേരകങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ വായുമലിനീകരണം അതായത് നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പുക അല്ലെങ്കിൽ പുകവലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഫാക്ടറികൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പുക അതും പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിക്കാവുന്നത് കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ചില വ്യക്തികൾ അവർക്ക് ശ്വാസംമുട്ടൽ ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ശ്വാസംമുട്ടൽ കൂടുതലായി വരാറുണ്ട് അതായത് കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ വ്യതിയാനം ചിലർ ചിലപ്പോൾ പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ ചില ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാകാം അതായത് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് ശ്വാസംമുട്ടൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നു അതായത് ഏറ്റവും ഉദാഹരണമായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെമ്മീൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലണ്ടി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കുട്ടികളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില മുതിർന്നവരിൽ ചില അലർജി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസംമുട്ടലായിട്ടോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചിലരിൽ അത് മനോവികാരങ്ങളാകാം അതായത് അമിതമായ ദുഃഖം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അമിതമായി ആഹ്ലാദിക്കുമ്പോൾ ചിലർക്ക് അത് ശ്വാസംമുട്ടലായി അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രേരകങ്ങളായിട്ട് വർദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒരു വ്യക്തിയും മറ്റൊരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ പ്രേരകങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം പ്രേരകങ്ങളും ഇതിന് കാരണമായിട്ടുണ്ടാകാം ഇങ്ങനെ രോഗലക്ഷണങ്ങളുള്ള ഒരു വ്യക്തി അടിക്കടിയുള്ള ചുമ ശ്വാസം മുട്ടൽ നെഞ്ചിന് പിരിമുറുക്കം അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം വിടുന്ന സമയത്ത് വിസിലടിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ആദ്യമേ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ നിർണയിക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ആദ്യമേ തന്നെ ഏത് അസുഖത്തെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പോലെ ശാരീരിക പരിശോധനയിലൂടെയാണ് ആദ്യമായും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡോക്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിദസ്കോപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ആ ശ്വാസമുട്ടലിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അതായത് ഉള്ളിൽ നമുക്കൊരു കുറുകൽ പോലെ വീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് കേൾക്കുവാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം ശരീരത്തിൽ നീല നിറം പോലെ വരികയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായി ശ്വാസമെടുത്ത് ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുവാനും സാധിക്കും എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന രോഗം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും വേറെ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായി സാമാന്യമുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പരിശോധനകളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ പൂർണ്ണമായും നിർണയിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി നെഞ്ചിന്റെ എക്സ്റേയോ അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിന്റെ പരിശോധനകളോ നമുക്ക് കൂടുതലായി വേണ്ടിവരും എന്നാൽ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ് എന്താണ് സ്പൈറോമെട്രി സ്പൈറോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെഷീനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്പൈറോമെട്രി അഥവാ പൾമിനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നറിയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് സ്പൈറോമെട്രി അഥവാ പൾമിനറി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ശ്വാസക
പൈറോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ നിർണയം കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാലയളവിൽ അത്രയും മരുന്നുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മ എന്ന രോഗം നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് എന്താണ് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറയുകയുണ്ടായി ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേരകങ്ങളാണ് അഥവാ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പ്രേരകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന് പറയുന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിർത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമതായി പുകവലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രേരകമായ പ്രേരകങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും അവർക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലെന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഇത് നിയന്ത്രിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വ്യക്തിയിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാനും സാധിക്കുകയില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ആസ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഹലേഷൻ രൂപത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് പ്രധാനമായും നാം കൊടുക്കുന്നത് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചികിത്സാ മാർഗമാണ് ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലരിലെങ്കിലും അറിയാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് അവർക്ക് ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുതലായി വരുന്ന പക്ഷം അവർ ആശുപത്രികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നെബുലൈസർ എന്ന് പറയുന്ന മെഷീനിലൂടെ ആവി പിടിക്കുക അതായത് മാസ്ക് ധരിച്ച് ആവി പിടിക്കുകയാണ് ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പിയുടെ ഒരു വശം എന്നാൽ അത് എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ പ്രാവർത്തികമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അത് പല രൂപങ്ങളിലായി നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് സാധാരണഗതിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഗുളികകളോ സിറപ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആദ്യം നമ്മുടെ വയറിലൂടെയും പിന്നീട് അത് രക്തത്തിലേക്കും അലിഞ്ഞു ചേർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി വഴി നമ്മളത് പൗഡർ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ആയോ നമ്മളത് ശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം നമ്മൾ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാലും ഏകദേശം മുപ്പത് ശതമാനമോ അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനമോ കുറവ് അളവിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മരുന്ന് ആവശ്യമായി വരുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് മരുന്നുകൾ എത്തുന്നത് കൊണ്ട് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി വഴി നമ്മൾ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രക്തത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേരുന്ന മരുന്നിന്റെ അംശം കുറവായതിനാൽ മരുന്നുകൾ കൊണ്ടുള്ള ദൂഷ്യഫലങ്ങളും ഇതിൽ നിന്ന് കുറവാണ് നമ്മൾ ഗുളിക ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ സിറപ്പുകൾ കുടിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറവ് മാത്രമേ അതിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഏതെല്ലാം അവസ്ഥയിലാണ് നാം ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പി രോഗികളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ശ്വാസമുട്ടൽ കൂടുതലുള്ള സമയത്ത് അവർക്ക് കൈ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻഹലേഷൻ ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ ആശുപത്രികളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ നെബുലൈസർ എന്ന മെഷീനിന്റെ സഹായത്തോടെ മാസ്കിന്റെ സഹായത്തോടെയും നമ്മൾ ഇൻഹലേഷൻ അതായത് മരുന്നുകൾ നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ആ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് അവർക്ക് സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻഹേലർ ഡിവൈസ് അതായത് മീറ്റേഡ് ഡോസ് ഇൻഹേലർ അതായത് സ്പ്രേ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ ഇൻഹേലർ എന്ന് പറയുന്ന പൗഡർ രൂപത്തിലോ ആയി നമ്മൾ ഇൻഹേലർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തി രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ വീട്ടിൽ വിടുന്ന സമയത്ത് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് നമ്മൾ ഇൻഹേലറായി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് മുൻകരുതലോടെയുള്ള മരുന്നുകളും ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന മരുന്നുകളും അതായത് മുൻകരുതലോടെയുള്ള മരുന്നുകൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കൺട്രോളർ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും അത് കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു വ്യക്തി ശ്വാസമുട്ടൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിലോ അവർക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് കുറിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് നമ്മൾ ഒരു ആറുമാസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്കോ ചിലരിൽ അത് കൂടുതൽ നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതായത് മുൻകരുതലോടെയുള്ള മരുന്നുകൾ കൺട്രോളർ
അവർക്ക് ഈ ഇൻഹേലർ തെറാപ്പി കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ മുക്തി കിട്ടണമെന്നില്ല സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് നേരത്തേക്കാണ് മുൻകരുതലോടെയുള്ള കൺട്രോൾ മെഡിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആവശ്യം എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ നാല് പ്രാവശ്യമോ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയിൽ ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം അത് ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകളുടെ കുറവ് കാരണമായിരിക്കാം അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയും ആ സമയത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന്റെ ആവശ്യകതയും ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലിമെന്റേഷനും നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരും ആസ്മ എന്ന രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൂടുതലായി ശ്വാസമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുകയും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസിലുകൾ നമ്മൾ കൂടുതലുമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ മസിലുകൾക്ക് അതായത് പേശികൾക്ക് ബലക്ഷയം സംഭവിക്കുകയും പിന്നീട് നമുക്ക് ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയിൽ ശ്വാസമുട്ടലിനേക്കാളും ആ രോഗി ചിലപ്പോൾ ശ്വാസമെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുകയും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ ആറോ ശ്വാസം വരെ എടുക്കാനോ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ രോഗിയെ പിന്നീട് രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മുമ്പേ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സ്വന്തമായ ചികിത്സകൾ നൽകാതെ ചികിത്സകൾ ഉപയോഗിക്കാതെ അതായത് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളായ ശ്വാസമൂട്ടൽ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ അടിക്കടിയുള്ള ചുമ അല്ലെങ്കിൽ നെഞ്ചിനൊരു പിരിമുറുക്കം പോലെ അനുഭവപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രം ചുമയുണ്ടാവുക എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള വ്യക്തി അവർ സ്വന്തമായി മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് ഒരു താൽക്കാലിക ശമനം നൽകാതെ അവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഡോക്ടറെ സമീപിച്ച് അത് ആസ്മ തന്നെയാണോ എന്ന് രോഗം നിർണയിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ രോഗം നിർണയിച്ചതിന് ശേഷം ഡോക്ടർ പറയുന്ന കാലയളവിൽ അത്രയും നാളുകൾ ഇൻഹേലർ ഡിവൈസ് പ്രധാനമായും ഗുളികകളോ സിറപ്പുകളോ പകരം ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പിയിലൂടെ അത് പൂർണ്ണമായും ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ആസ്മ എന്ന രോഗത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു നിർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുകവലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുകവലി പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പുക വലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഹേലർ ഡിവൈസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹേലേഷൻ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരിൽ അത് പൂർണ്ണമായ ഒരു മുക്തി നേടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആസ്മയുടെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുക്കളാണ് പ്രേരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രേരകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയോ അത് നിയന്ത്രിക്കുവാനോ നമുക്ക് സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇൻഹലേഷൻ തെറാപ്പിയിലൂടെ തന്നെ ലക്ഷണങ്ങളും നമുക്ക് കുറയ്ക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും രോഗപ്രതിരോധം ആദര ശുശ്രൂഷ പുനരധിവാസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയെട്ട് ജൂലൈ പതിനെട്ടിന് ഒരു ചെറിയ വാടക കെട്ടിടത്തിൽ ആരംഭിച്ച എഫ് സി സി എറണാകുളം പ്രോവിൻസിന്റെ ആദര ശുശ്രൂഷയുടെ ഈ ശാഖ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയൊന്ന് ഡിസംബർ എട്ടിന് പെരുമ്പാവൂരിൽ സാഞ്ചു ആശുപത്രി എന്ന പേരിൽ വേരുറപ്പിക്കപ്പെട്ടു സാധാരണക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതകളുള്ള നഴ്സിംഗ് കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ ദൈവം ഇട നൽകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിംഗും രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ കോളേജ് ഓഫ് നഴ്സിംഗും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി കോഴ്സും രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ ബി എസ് എസ് കോഴ്സും ആരംഭിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു നാട്ടിലും വിദേശത്തുമായി ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയ ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ ഇന്ന് സേവനം ചെയ്യുന്നു മാരകമായതും ദീർഘകാലം ചികിത്സ ആവശ്യമായതുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകിക്കൊണ്ട് പെയിൻ ആന്റ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് ഇന്നും നാം തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആവശ്യമായ രോഗികൾക്ക് വീടുകളിൽ പോയി സേവനം ചെയ്യുവാനും ഇവിടെ വരുന്ന രോഗികൾക്ക് ഭക്ഷണവും താമസവും മറ്റു മരുന്നുകളും ചികിത്സാവിധികളും നൽകുവാൻ സൌജന്യമായി നാം സംവിധാനം ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ ഈ നാട്ടുകാർ എന്നും സാഞ്ചു ആശുപത്രിയുടെ വളർച്ചയിൽ വളരെയധികം സഹായങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സാഞ്ചു ആശുപത്രിയുടെ സമ്പത്ത് എന്ന്